Este vídeo é apresentado pelo time GT de criadores de conteúdo. Salve, salve, rapaziada. Dunk na área para mais um vídeo de Sanseia. Pessoal, quarta-feira, dia 23 de novembro, já se passaram das 7 da manhã, já chegou para gente aqui é, a atualização dessa semana. Tá bem bacana, depois de bastante tempo aí, mas de muito tempo mesmo, é, aparentemente nós teremos aqui é, uma semana bem agradável. Então já peço aí de antemão para vocês que deixem o like, se inscrevam no canal, se puder compartilha. Quanto mais vocês puderem ajudar o canal, melhor é, e ajuda a gente aqui a manter o nosso trabalho, tá? Pessoal, sem mais delongas, vamos aqui para a cobertura completa, trazer os principais detalhes, novidades e destaques do dia de hoje. Tá bem bacana, é, tô feliz aqui de fazer um vídeo desse, faz muito tempo que eu não abro aqui meu YouTube numa quarta-feira é, para trazer novidades interessantes para vocês. Então nós teremos, é, a partir das 10 da manhã e aí de hoje até quarta-feira que vem, um banner triplo, Suikyo, Doku Divino e Xion de Sapuris. Suikyo não entra na pool, o Doku vai ficar na pool a partir de dezembro e o Xion de Sapuris ele já está lá. Vê direitinho, se organizem, vê se um desses três personagens são interessantes para vocês ou não. Lembrando, dia 5 de dezembro a gente tem o Gato da Fortuna, então é importante vocês manterem a quantidade de gemas de vocês, próximo ali de 550, 600 gemas, para não correr o risco aí de não rodar o gato no começo do mês que vem. Nós teremos aqui é, o despertar da nova armadura, novo reparo de armadura do Shijima, veio na China semana passada, já veio para a gente no global aqui é, essa semana, eu vou tentar aqui pegar as peças o mais rápido possível e vou gravar um vídeo separado sobre ele, é, caso vocês queiram. Uh, eu vou estudar mais um pouquinho ali para ver realmente quais são as mudanças ou não. Mas está chegando para a gente aí um novo reparo, dessa vez do Shijima. Aqui temos o novo cavaleiro Rank A, o Verônica de Naso, né? Vocês vão se surpreender, é, diferente ali do que aconteceu na China. É, aqui no Global ele veio de graça, tá? Então na China foi pago, foi vendido. E aqui para a gente não, ele veio de graça. Temos aqui aquela skin polêmica do Orfeu, né? De base 15. Aquela skin que a gente queria que fosse de graça, mas não foi lá no aniversário. Colocar aqui novamente para o pessoal pegar no evento das cartinhas no skin flip. Aqui o meu sinal do santuário está fraco. Talvez ele não mostre aqui é, os principais eventos. Ok. Uh, temos aqui o evento do Verônica, para pegar ali é, não só alguns itens, alguns fragmentos e tudo mais, mas também pegar o próprio personagem. Temos aqui a bênção do renascimento, que é a máquina de cosmos. E temos também aqui a tão aguardada e a tão querida a máquina de gacha de flores, tá? A máquina de cosmo e a máquina de, de gacha, ela fica de hoje até domingo, certo? E aqui, aquela propaganda lá do joguinho de futebol, lá do aplicativo da GT, né? Tem que fazer todo dia, ganhar uns pontinhos. E também ele tem a opção do bolão, você aposta os seus pontos GT, tenta adivinhar quem vai ser o vencedor ou se vai ser empate, e aí você divide ali é, o pote pela, é, pra, com as pessoas que acertaram ali o mesmo resultado que você, certo? Pessoal, sem mais delongas aqui, estamos em semana de Black Friday, tá? Então, diretamente aqui na cabine da sorte, vocês podem ver que eles já colocaram aqui duas, dois pacotes, é, bem interessantes até, com bom custo-benefício, tá? Um livro azul, algumas caixas de flor e 30 gemas por R$19,99. E esse aqui também tá bem interessante, claro, para quem gasta no jogo, né? Mas são quatro livros azuis, cinco caixas avançadas de flor e 100 gemas avançadas pelo preço de R$ 49,99. Tá? Então aqui, para quem gasta no jogo aí ainda, mesmo com essa cotação super alta, tem dois pacotes bem bacaninhas aqui. Tá? Uh, diretamente aqui para os eventos, vamos lá. Pessoal, não se percam, tem muita coisa aqui para baixo. Tá? Então o pessoal acaba não clicando nesse, nesse cantinho aqui superior direito. E acaba perdendo aqui os eventos, certo? Uh, nós temos o evento aqui do Verônica de Naso. Então vocês podem ver que eles estão dando como recompensa gratuita, tá? Algumas caixinhas é, de armadura de reparo, alguns fragmentos de livro, algumas caixas de flor, né? Alguns cupons visuais. E o mais importante, tá dando tanto o Verônica e também aqui no final é, tá dando um volume de habilidade dele. Então muito bacana aqui é, a primeira novidade positiva dessa atualização, é um personagem Rank A novo chegando, é, na China veio de forma paga e pra gente veio de forma aqui gratuita, então façam as missões aqui, tá, não tem muito segredo, faz no automático e tenta coletar aqui 
é, o Verônica de Naso, tá? Eu vou entrar e sair aqui rapidinho da batalha. O intuito do vídeo é ser o mais rápido possível, né? o mais objetivo possível. E essa parte aqui vocês fazem depois com mais calma, certo? Mas aqui é, é muito simples, é só fazer as missõezinhas. Não tem muito segredo, tá? Só fazer até o final aqui, completar o primeiro capítulo e resgatar o Verônica aí na conta de vocês, certo? E mais que nós temos aqui que está escondido, pessoal? Expedição do Santuário, tá? Presta bastante atenção. Dessa vez aqui, é, eles colocaram para gente, conforme promessa deles, tá? Aqui, ó, nessa caixinha, do lado direito aqui dos fragmentos do tema. Aqui, pessoal, vocês podem escolher é, o personagem ranquear Flejas, tá? Então, Flejas de Laikaon, muita gente não tem, né? O Flejas ainda na conta... O Flejas é importantíssimo, porque ele está presente na Vontade Estelar, no Templo de Proteção, que é o Templo Amarelo, tá? Então façam a missão aí é, da Expedição do Santuário, né? Tentem colaborar uns com os outros, né? Mas ele está aqui, ó. Então ele é importante, vai ajudar vocês a maximizar a parte de cima, vai ajudar vocês um pouco aqui a maximizar a parte de baixo, tá? Lembrando, depois que você pega o Flejas em qualquer tipo de evento ele automaticamente vai para pool de invocações. Então vai ser importante ali é, vocês destravarem o personagem na conta de vocês para pegar as cópias dele, colocar ali é, as habilidades no nível 5, para vocês pontuarem na parte de baixo aqui da vontade estelar de vocês, tá? Então façam a expedição do santuário, né? Se organizem direitinho. O evento não deve durar muito tempo, vocês sabem muito bem disso, né? Ainda mais com uma atração aqui é, interessante que é o Flejas, mas... Pra quem não tiver aí, é, não deixa passar. Ah, Dan, a empresa vai colocar o Flejas de novo daqui a um tempo. Pessoal, não contem com isso, tá? Aproveita que tá aqui. Isso demorou muito pra acontecer, tá? Então, pra quem não tem o Flejas, prioridade total em pegar o personagem aqui pra beneficiar a conta de vocês aí e pegar os atributos bônus lá no pavilhão, é, lá na Vontade Estelar, certo? Então, não se esqueçam, façam a expedição e peguem o Flejas aí. É, o mais rápido possível, tá? Pessoal, demais eventos aqui, vamos lá. Temos aqui a skin do Orfeu. Então, uma tentativa gratuita e as demais, todas elas pagas, tá? Legal. Peguei cinco pedrinhas aqui para mexer no pavilhão, certo? Provação de caçadas. É, entrou aqui a fase número 20. Não teve alterações no evento, então são os mesmos pacotes, né? Tem um ótimo custo-benefício. A gente fez aqui no canal... É um vídeo comparando medalha do lutador com aprovação de caçadas, todos os custos, todas as recompensas. É, a gente fez esse vídeo no começo do mês, foi no dia 3 de novembro, certo? Aqui nós temos o login diário com o reparo aqui do Shijima. Então a gente vai receber durante aí 7 dias uma caixinha gratuita. É aquela caixinha aleatória, pode vir uma peça do Shijima, mas o mais provável é que venha peças da Katia ou aqui do Shun de Andrômeda Rank A. Tá? Mas aqui a gente vai pegar ao longo da semana sete caixinhas de forma gratuita, certo? Aqui a tão aguardada e tão querida máquina gacha de flores, né? Pessoal, não se esqueçam, é muito importante que vocês façam aqui todo o retroativo, né? Por esses próximos aqui cinco dias, tá? Uh, quem tiver com uma quantidade de gemas muito baixa, o ideal é garantir o gato da fortuna no começo de dezembro. Se não der para fazer o evento agora, não tem problema. Essa máquina de gacha, ela sempre volta ali de 4 em 4 semanas, de 5 em 5 semanas, tá? Então, é, recomendo fazer só quem realmente tiver as gemas controladas para rodar o gato e para quem tem aqui sobrando 15 mil diamantes. Com 15 mil diamantes, você fecha aqui o evento completo, vai comprar aqui é, 300 fichinhas, tá? E aí você pega aqui embaixo muita pedrinha da vontade estelar, pega aqui muito também, muita bússola e pega aqui também... 30 fragmentos de livro, ou seja, um livro azul aí completo, tá? E aqui durante as, as aberturas das fichinhas, vocês vão pegar uma alta quantidade aí de flores para potencializar o templo de flores de vocês, certo? Aqui nós temos o retroativo do reparo do Shijima. É, aqui, pessoal, só para quem realmente for gastar no reparo, porque a gente só vai ganhar 7 caixas do Shijima de forma gratuita, e o primeiro retroativo aqui, para você garantir pelo menos uma peça aleatória dele, é só a partir de 10 aberturas de caixa, tá? Então vai acabar faltando 3, 
A única forma de acessar isso aqui, né? Pelo menos a primeira recompensa, é só comprando ali pelo menos é, três caixinhas por cupons, certo? Recarga contínua. Veio aqui com a escolha, né? Do, dos três personagens do banner, Suikyo, do colchão de Sapuris. Não sei se vale muito a pena, tá? E aqui no Empório, é, veio aquela semana de troca de gema, né? Aqui poeira por poeira, para quem quiser guardar pro outro seu, tá? Uh, não teve nenhuma alteração aqui nas recompensas também. São as mesmas trocas de sempre, tá? Aqui o destaque é para as pedrinhas da máquina de Cosmos, para quem tiver bastante gema sobrando e for investir lá na máquina para fazer alguma coisa, tá? Tomem bastante cuidado com essa caixa aqui do Shijima. É, além de ser um preço muito alto, que são 30 gemas, aqui você não escolhe a peça que você quer. Vai vir uma peça do Shijima, mas é uma peça totalmente aleatória, tá? Então toma bastante cuidado. É, eu já vi bastante gente aqui perdendo gema. É, e pegando peça repetida, tá? As demais trocas aqui, pessoal, as mesmas coisas de sempre, certo? Aqui é uma outra forma de você acessar o evento lá do Verônica, né? Então pode ser lá pela tela inicial, mas pode ser por aqui também, né? Sem muita novidade. Aqui muito legal que já tem até uma possível skin para ele, né? Aqui é antes dele é, revelar sua armadura. Pode ser que no futuro aí a gente tenha talvez é, uma skin de um personagem Rank A, vamos ver, né? Ficar esperando aí as próximas, as próximas novidades. Aqui o retroativo do banner, lembrando, o banner começa só às 10 da manhã, certo? E aqui para baixo, pessoal, as mesmas, os mesmos eventos, as mesmas atrações de sempre, tá? Total de gastos, evento de ruínas, vigor, e aqui o acesso mensal, a gente vai pegar um livro aí daqui a 3 dias, certo? Pessoal, máquina de cosmos, tá? Benção de renascimento. É, colocaram para gente aqui de opção de Cosmo Vermelho, voltado para o Sol, Tebas e Baroque. Né? Baroque aqui, eu acho que seria a melhor opção. Né? Uh, Aiolos Divino chegando mês que vem, muita gente aí trocando os Cosmos do Tanatos, do Oneiros, do próprio Shura. Né? Então Baroque aqui, muito interessante, certo? De Cosmos Amarelos, Cruz, Folha de Jade e Dente de Leão. Daqui, pessoal, talvez... Só a Folha de Jade, que é um Cosmo que dá bastante velocidade e a gente não tem acesso ainda para farmar, né? Então só de forma paga. Então das amarelas, é, a Folha de Jade aqui deve ser a mais interessante. Para o pessoal que joga de Camus Divino, né? Viu o Camus aí brilhar no Jamiel? Se de repente quiser fazer é, três aqui, Dentes de Leão Voador com acerto de status, pode ser uma boa, mas eu só recomendo isso aí para quem realmente gasta no jogo e tem as pedrinhas sobrando. Tá? Cosmos Azuis, Naga, Brilho e Folha Congelada. Aqui, pessoal, a mesma coisa que eu falei do Cosmo Amarelo. Para quem joga de Camus Divino, para quem quer jogar com ele aí bastante tempo, se quiser tentar fazer aqui três Folhas Congeladas, né? uh, com PV porcentagem, enfim, escolhe aqui um atributo diferente, né? já que não tem acerto. Se quiser fazer aí, só para colocar no seu Camus, pode ser uma boa também. Mas, mais uma vez, recomendo fazer isso só quem gasta no jogo, tá? E de Cosmo Lendário aqui, colocaram a Iris, a Céu e Terra e a Visco Comum. São três Cosmos excelentes. É, a Visco Comum aqui o pessoal usa, às vezes, no Odisseu de Reparo, usa na Saori, usa no Rachum, tá? Céu e Terra usa aqui nos principais atacantes, né? Nos mais agressivos. E a Iris é muito boa, principalmente aí para quem joga é, no nível mais competitivo. Então, de Cosmo Lendário, são três opções boas, tá? Então analisem, é, vejam direitinho o que, que vocês vão fazer, se vocês vão fazer ou não. Lembrando, para garantir aqui um Cosmo com Double Speed, vai gastar aproximadamente entre 35 e 42, 43 pedrinhas, tá? Menos do que isso, é, fica bem arriscado aí, você corre o risco de gastar tudo isso é, e não conseguir o seu Cosmo com duas velocidades, tá? Então se organizem, vejam se vão fazer ou não, certo? Uh, pessoal, reparo do Shijima chegou, então é um reparo com bônus bem interessante, tá? É, eu vou falar com mais detalhe para vocês num vídeo separado, mas ele chegou aqui, é, é um reparo de seis peças, a peça mais cara é, é aqui o rosário dele, né? É o colar, certo? Uh, e é um reparo que vai dar de bônus aqui para sua conta inteira, depois que você fechar, 500 de HP e 220 de ataque cósmico. Tá? Eu vou tentar correr atrás aqui das, das peças dele 
É, geralmente aqui nos vídeos a gente tem um pouquinho de sorte, né? Deixa eu colocar aqui para abrir. Eu vou abrir 20 baús e vou deixar 10 e depois vou tentar atualizar na loja, tá? Tem o um pessoal ali do grupo de subs que já pegou é, uma, duas peças aqui do próprio Shijima. É, dá para vir as peças aqui, mas é bem difícil, né? Tem muita, muito reparo hoje em dia. Então a chance de vir exatamente a peça que você quer, do personagem que você quer, é, é bem improvável. É, mas é importante aqui pegar aqui alguns oricalcos, pegar alguns fragmentos. Tem algumas recompensas bacanas. Tá? Então eu abri aqui 20 caixinhas e eu consegui incríveis zero peças. Tá? Aqui eu peguei o baú gratuito e comprei um por cupom. Ok, aqui já dei sorte. Então numa caixa aleatória eu já peguei aqui os protetores do Shijima danificados. Tá? Então aqui dei bastante sorte. E aqui não. Veio só a peça da Katia e do Shun, certo? Vamos lá na loja agora, sofrer. Lembrando, não façam isso, pessoal. Isso aqui acaba gastando muita... É, gasta muito, muito oricalco, tá? Então, é, não é recomendado fazer isso, não. A gente faz mais pelo conteúdo mesmo. Já comecem a se organizar para ver se vocês vão ter ali os 40 fragmentos do Shijima, né? Ó, veio aqui a ombreira dele, legal. Então, a gente tá com duas peças... Se vier mais uma peça, eu já fico bem satisfeito. Se vier mais duas peças, aí já pode colocar na tela aí o, o selo GT, né, de criador de conteúdo. Porque quatro peças no primeiro dia seria incrível, né? Mas eu acho difícil, tá? Eu acho bem difícil. Vamos lá. Aqui é a parte que começa a doer, né? A loja. Começa aí de 300 em 300. Então, mais uma vez, não façam isso em casa, não. Você acaba gastando bastante é, poeira de oricalco. E nem sempre você consegue aquilo que você quer, tá? Vamos lá, GT, uma terceira pecinha. Ok, dei muita sorte aqui. Acabei achando a peça mais cara, que é o rosário dele, tá? Eu não vou nem abusar da sorte. Eu vou parar por aqui. E a gente é, deixa aí no vídeo pelo menos algo positivo, tá? Então, peguei uma peça na sorte na caixinha e peguei duas peças aqui atualizando bastante a loja, tá? Vou ver se eu consigo fechar nos próximos aí dois, três dias e gravo um vídeo pra vocês aí explicando direitinho quais foram as alterações, se encaixa no meta, se não encaixa no meta e vou atualizar também pra vocês o guia visual do personagem já com essas informações do reparo, tá? É, pessoal, vamos pra parte aqui de mercado, tem aqui algumas, algumas novidades também. Eles colocaram pra gente a loja misteriosa da Pandora, tá? Então vai variar aqui 60%, é, 70% de desconto, tá? Não veio nada muito atrativo não, talvez o pacotinho de gema, talvez o pacotinho de fragmento de flor, né? Fora isso, talvez o pacotinho da vontade estelar, mas fora isso, pacotes ali bem inferiores, tá? E aqui, pessoal, na parte de ofertas, né? Por tempo limitado. É, tem algumas coisinhas da Black Friday, sim, bem interessantes, tá? Esse pacote, para quem gasta no jogo, é muito bom. É, aqui tem um total de nove livros azuis, né? Aqui, são, é, aqui tem que escolher de forma obrigatória Suikyo, Doku ou Shion de Sapuris. São três volumes, né? De um desses três, certo? É, na verdade, são dois, perdão. São dois volumes aqui, tá? Uh, aqui são dois volumes de personagens SS ou EX. Então você pode pegar aqui do Hipnos, pode pegar do Odisseu, né, que tá chegando o reparo, pode pegar da Artemis, da Sasha. Então aqui é equivalente a dois livros verdes e aqui mais dois livros azuis genéricos, né. Então aqui o equivalente a dois livros azuis, aqui mais dois genéricos já são quatro e aqui seriam mais quatro livros azuis. Então é um pacote total aqui com o um valor de oito livros azuis por cinco mil cupons. É caro? É caro, né. Pra quem gasta no jogo sai muito caro, mas... É tá com bom custo-benefício aqui, pode comprar duas vezes por semana, tá? Esse aqui eu achei muito caro, né? O núcleo, é, inscrição de Cosmos, é, é totalmente sorte, né? Esse aqui não vale tanto apenas assim, né? Esse aqui, para quem tá comprando flor, né? para quem joga Jamiel, para quem é mais competitivo, esse aqui tá muito bom, porque você pega aqui quase que 13 buquês é, por 30 dólares, né? Então tá com ótimo custo-benefício, 
Esse aqui pode comprar cinco vezes na semana. Aqui o pessoal vai arrebentar e vai pegar aqui bastante buquê é, essa semana, tá? E aqui para baixo, aí eu acho que esse sim interessa muita gente. Aqui vai ter hoje, quinta e sexta. Então todos os dias você vai poder ter a chance aqui de comprar um volume do Hipnos pelo preço de 99 centavos de dólar, né? Então, um volume de personagem SS por um dólar por três dias seguidos, esse aqui eu acho que tem que pegar. Ele já foi vendido uma vez, né? Há muito tempo atrás, no comecinho do ano, eu acho. E colocar aqui de novo pra gente. Então, uma baita chance aí, é, mesmo pra quem gasta pouco no jogo, de poder pegar aqui algumas, alguns volumes de um personagem SS por um preço mega, mega, mega é, acessível, tá? Então, de destaques aqui dos pacotes, da parte de mercado, Basicamente é isso, né? Cupom dobrado não veio ainda, acho que é só para o ano que vem, né? E para a atualização de hoje é mais ou menos isso, senhores. Então, gostei bastante. Verônica, né? Personagem Rank A de forma gratuita. O Flejas chegando na Expedição do Santuário como evento surpresa. Reparo do Shijima, talvez não jogue muito, mas tem um bônus legal para sua conta, né? Uh, alguns pacotes de fato promocionais para Black Friday, então isso também agrada quem gasta no jogo, né? Então eu acho que depois de muito tempo, é, é claro que não é uma atualização excepcional, mas dessa vez eu acho que não tem muito o que reclamar, né? Acho que tá tudo certinho aqui e a gente teve uma, tá tendo uma semana de atualização com novidades que eu acho que vai agradar pelo menos um pouquinho é, todos os tipos de jogadores, para quem não gasta no jogo, para quem gasta bastante, para quem gasta pouco. Então acho que tem aqui é, destaques e pontos positivos para todo mundo, né? Tomara que a atualização dessa semana sirva de inspiração para as próximas e que a gente possa manter um nível legal. Não precisa ser toda semana maravilhosa, mas que a gente tenha semanas legais é, e não fique do jeito que estava antes ali, que estava muito ruim, tá? Pessoal, deixa aqui nos comentários é, os pensamentos de vocês aí é, e o feedback com relação à atualização dessa semana. Gostaram? Não gostaram? Estão satisfeitos? não estão satisfeitos, é, gostaria bastante de saber aí a opinião de vocês aqui nos comentários, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, obrigado pela moral, um ótimo dia, qualquer dúvida, qualquer coisa, estaremos lá na Twitch, é, a live começa daqui a pouquinho, começa umas 10 da manhã, na parte da noite também tem live, o link da live fica aqui na descrição, tá? Tamo junto, aquele abraço e fui!